点啊！快点！快点！快点！快点！快点！快点！叔凯，请问这里是？地狱的入口。那我们就是待宰的羔羊啊！不会吧？各位，各位，今天是我女儿抛绣球、招亲的日子。不管谁接到绣球，娶了我的女儿，老夫。一诺千金，立刻加赠西郊大宅一座，作为新房啊！啊！喂，去新人住新房听起来不错哎！啊！走走走走走走！现在就请我的女儿准嫁娘金花登台。好，金花。这长得也太没公德心了吧！今天可有机会出嫁了，球拿过来。你看，你看上谁呀？就直接抛向他，看准了。天哪！要娶她，你送我十座城池，我都不要！快走吧！走啊！啊！你们都站那么远，怎么抛啊？站过来，站过来！哼！全部都给我站过来，否则烧车！回来回来回来回来回来！哎，回来回来回来！你快点，快点！回来回来回来！哎哎哎，大姐，大姐好！哈哈哈哈哈！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎呀！哦，哎呀，哎呀，在他那儿，我们俩休息，没事儿啊。空虚火开，我我又没拿到，真是。相公，相公。我当然不会下马了<笑>，不下马怎么进去啊？不进去，我说什么也不进去。哎呀，我的新姑爷，你这不下马不进去，可怎么拜堂啊？就是、啊、拜堂，你杀了我算了。哎，卖不通。嗯。<笑>瓜儿，下来进去拜堂了。老爷是当今的知府，你得罪不起的。喂喂喂，那个绣球又不是我抢来的，哎，你可不可以当做一场误会，放我一马呀、啊？放你啊？哎，那谁放我？你，赶快下来进去拜堂，别让我难做啊！下来，快下来吧！求求你下来吧！下来呀！得罪知府死的难看，总好过娶那个肥婆丑八怪，简直生不如死啊！去吧，杜云塔，逃婚是你唯一的选择。去五台山当和尚，也许还快活一些。快下来呀！下来。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐。
这些马粪就可以抓到我啊！笑太美啦，有架，架稻草人去吧。我命令你带领三班衙役日夜兼程，把那个畜生给我抓回来。遵命，行吧。呃呃，还有什么吩咐？你要听清楚了，我只限你三天。如果三天抓不到，那这个新郎就由你来顶上。嗯。老爷，可不可以不要？怎么？你还想抗命？我我我我爹啊！虽说忠臣不是二主，烈女不嫁二夫，可是爹的提议，我我还是不反对的。我反对。正所谓姻缘天注定嘛，既然是杜云腾拿到那个绣球的话，那杜云腾才是小姐的真命天子。卑职就算拼了命，都要把他抓回来。衣服先还你，人马上就到。穿这身也太招摇了吧，得想个办法全不费功夫啊！啊，多谢老天爷。哎呀，入狱不测，借衣蔽体，留不留名呢？万一他拿去报官的话，我跳进黄河都洗不洗了，还是不留名。嗯。女装，娘，热水来了，谢谢啊。啊，这这这这怎么办啊？哎呦，我这这怎么办呢？怎么办呢？怎么办？啊！
！淫贼，竟敢偷看我洗澡！我不是故意的，故不故意都得死！等等。哎，在你下手之前呢，我想把事情说清楚。我杜云腾并非你口中的淫贼，我可是一个堂堂气势顶天立地的正人君子啊！在我房间偷看我洗澡，还敢自称说是正人君子？哎，此言差矣。你这样说呢，就是本末倒置，道果为因，你知道吗？我知道你现在火冒三丈，人在愤怒的时候呢，很容易就会失去理智，从而失去判断力，接着就做出错误的举动。但你长得这么好看。这么的清秀脱俗，怎么会犯一些一般人会犯的错误呢？啊，我知道你现在头脑很乱，所以呢，我就要和你说道说道。呃，为什么我会说你本末倒置、道果为因呢？虽然这个道理看起来很复杂，但是其实很简单的。我人在这个房间里是我的错，不过呢，你说我偷看你洗澡就言过其实了，甚至有点侮辱我的人格。哎呀，我问你。从你进房到你脱衣服跳进澡盆的整个过程当中，你有没有看到我在房间里面？嗯，哦，这就是重点了吗？啊，你作为一个清秀靓丽脱俗的女子，怎么可以在没有搞清楚你自己当时所处的环境安全的情况下就宽衣解带呢？难道这个不是你的错吗？这就是你的错，是不是？是不是啊？只不过知错能改，善莫大焉。我再问你。当你脱衣服的时候，我能跳出来阻止你吗？当你跳进澡盆里面享受沐浴时光的时候，我能站出来反对你吗？不能。对呀、啊，我就是不能啊。是。作为一个堂堂君子，面对这样的情况，哪怕我再无耻，我都要躲在床底下，我再挖一个洞把自己藏起来，去尊重你正在洗澡的事实啊。对。作为一个男人，我是有义务去尊重一个正在洗澡的女人。只是我尊重了你，你有没有尊重过我呢？当你进门脱衣服的时候，你有没有征求我的同意呢？你以为我真的很想跟一个正在洗澡的女人共处一室吗？你知道这个过程里面我有多纠结，我有多痛苦吗？你太过分了，你太让我痛心了。只不过，我接受你的忏悔，并且接受你的道歉。好了，我现在要走了，你可以去洗澡了。呃，这件事情到此为止，从此以后我们谁也别再提了啊！淫贼，拿命来！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！没看见，没看见，什么都没看见。啊啊啊、没看见，没看见，什么都没看见，怎么回事啊？啊你长不长眼睛啊,啊？没看见，我什么都没看见。啊、原来是个瞎子、啊。大胡子叔叔，请问门在哪里啊？那里。啊，没看见，没看见，我什么都没看见。啊，没看见，没看见。哎呀，年纪轻轻，双眼就瞎了，真是可怜。嗯，不对啊！既然眼睛瞎了，怎么知道我留了胡子，还知道我往哪儿指？我、哦、呸！现在的年轻人就只知道睁着眼睛说瞎话。哼！娇娇，娇娇，爹终于找到一位神医，看来你的病终于有救了。啊！哎哎哎，娇娇，爹跟你说话了，你怎么一张字条？写什么呢？路遇不测，借医蔽体，万分无奈，敬请见谅。我没看见，没看见，我什么都没看。那个狗东西，把你给看了。你见过他了？杀！杀！杀！杀！你你杀！快点啊！
你是不是？走走走走走，来，你过来，过来，过来，过来，啊，走吧走吧，不是你，不是你，你你过来，快点啊！干嘛？小庄，是不是他？不是不是不是不是不是我，我真的不是我。不是啊。贾一哥，你，快过来，是不是他？嗯，不是。小，来来，这边，过来。下一个你，过来，过来，过来。哎，这边唱，那边唱。是不是这个人？你说。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走哎，这是窦尔敦，哎，嘿嘿，这是杜云腾，哎，我全部都猜中了，哎，走，哎呀，哎呀，现在面具做的真的是入木三分，你看刚刚那个杜云腾的面具，是，简直连眼神都有了，做的真好啊。不过头啊，我觉得刚才那个人好像杜云腾啊。哎呦！你怎么不早说啊？全都跟我去追啊！快追啊！快点！站住！站住！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！难道我杜云腾真的要命绝于此啊？跟我回去吧。姑娘啊，你做事能不能分点轻重啊？你说什么、哎？要是真的把我摔死了，那刚刚你不是白救我了？我救你，就是为了杀你。哎哎，等等，我有话要说。你要说什么？我要说你这姑娘真奇怪，本来我跑得好好的，你为什么非得要救我呢？救完我又要把我弄死，原来我到最后还是要被弄死的。那你弄死他弄死，到最后还不是一样被弄死？可是呢，你非要亲自把我弄死。我看你的占有欲真强啊！你怎么死到临头还有这么多话要说啊？我当然有话说，我还有很多话要说。往往杜云腾一剑书生，现在落得流落街头，衣不蔽体，来来如丧家之犬，如此斯文扫地，真的，无言在，高见于世。你干脆杀了我算了。哎，哎，干嘛？我有个问题要问你。我吗？他们为什么要追你啊？哎呀，为什么我死到临头，你的好奇心还是这么强？你知不知道，你死就死在你这张贱嘴上？说来话长。哎，姑娘，你是要我死？不过呢，他们是要我生不如死啊。是因为他们要我娶一个官宦之女，还用一套西郊别院作为诱饵，逼我就范。但是，富贵不能淫，威武不能屈。我又怎么会为了五斗米而折腰，而放弃我高尚的尊严？所以，我抵死不从。哼，没想到，就落得如此地步，还冒犯了姑娘你。哎，现在，反正我横是死，竖也是死。既然我的死可以让姑娘解开你的心结的话
，那我的死也算是死得其所了。来吧，你就动手吧。姑娘，你现在怎么办啊？啊，你又要杀我，可是又杀不了我。我是要给你杀，可是你又杀不了我，那怎么办呢？那既然这样，我只能谢谢姑娘，不杀之恩了。只有我们尊贵独享观景座的旅客优先登船，其他一般票的，哎，原地稍后。这这这这还分呢？这这这经济票。来了个肥羊的。什么？啊啊，没什么。啊啊，请请请请请。来来，上船了。慢点，慢点啊！来来来来来，走走走，上上，走一走。来，我们票啊，来，票都拿出来，慢点啊，把票拿出来啊！等了半天，你票呢？票票票！慢点，慢点啊！慢点啊！走水路，他们一定抓不到我。你给我啊！哎哎哎，要票的？我没票啊。要票的，要票，哎，算了，多我一个不多，少我一个不少。哎，不能进去，不能进去啊！你们就行行好，让我上去吧。哎哎哎。老大，他没有票。是啊，没票。哎，等等，等等，你干嘛的？嗯，你是跟我说话吗？我当然是跟你说话的。喂，你怎么跟我说话？你不看着我呢吗？你这双眼睛能看穿吗？要你管啊？回答我问题，你干嘛？啊，我我坐船啊。不可能。啊！你连身像样的衣服都没有，又没带行李，你凭什么上我龙门号啊？啊，是这样的，因为呢，我刚刚临时准备出门的，所以呢就没有带行李。那这样吧，欠你的船费呢，到了对岸的时候我一定会还给你的。要不在船上呢，我帮你做牛做马。呃，这个这个，我可以撑高啊，我可以划桨啊。呃，如果真的没有风的话呢，我吹都可以给你吹下来的。哎，等等，有了。喂，你你干嘛？你还给我。我这这坐十次船都够了、啊，你啊，这样好了，要么还给你，要么你别上船。我，哎呀，船老大，这个、老大，啊，老大，不好了，有官兵过来了。嗯、啊，快、啊、快，别别别，小子跑了！哎呀，开船呢！我官兵，哎呀。四官兵想抓我，没那么容易。别白费力气了，你们是不可能抓到我的。回去告诉董政府，那个胖妞的，我是不会娶的。再见，啊，不是，是永别了。你呀、啊。哎，头儿，咱们还是回去吧。回去啊，不得回去，回去比死还惨。妈呀，头儿！哎、啊，不得回去，不得回去，我不得回去，我不得回去，不得回去。嗯，兄弟，你说真的，恭喜你，后会有期。头啊！头啊！头啊！头啊！卖糖啊！他他跳江了！跳江了！我不过叫他去追人，他跳什么江啊？他！那个不要脸的狗东西！竟然敢偷跟我女儿洗澡！哎呀，行了，爹，你别哭啊，让别人听见怎么办呢？女儿，听爹说，你千万不要想不开，好吗？爹一定会替你报仇的。我要抓到那个臭小子，我要挖了他的双眼，然后再把他变成肉泥。哇，这么凶！救命啊！救命啊！救命啊！
不行！哎呀，你就给他吧，我这大家大，他给你给他呀、啊。这个箱子不值钱，他对你们也不重要，但是对我的确非常重要，不能给。重不重要关我屁事啊！反正你不给我，咱们就同归于尽。哎，老大，这可是你的船呐，你怎么带这么危险的玩意儿上来呀、啊？求财而已，吓吓他。啊、你快给他吧，快点给他吧，你就别固执了。是他。啊，我认识那个混账，我没想到他居然自投罗网。哎，哎，快点！快点！箱里真的什么都有啊！还有个死人啊！哎呦，哎呦，喂，老兄，哎，老兄，哎呀，哎呀，哎呀，你没事吧你？啊，喂，喂，说句话呀，喂喂，你说句话呀！炸，炸炸炸炸炸炸什么？啊，炸什么？炸，炸船，炸船。哦，喂，你有没有看到那个杜云腾啊？啊，看到没？看到没？他死了吗？他是不是炸死了？哦，听我说啊，哦，我是隐形人。哎，隐隐你个头啊！这么很具体的一个人，什么隐形啊？不，不，我我姓隐，哦，名叫行人。哦，这样可以吗？这样就可以了，这样可以。那你是谁啊？我是奉朝廷的指派，即将去苦瓜镇上人的新县令。哦，如今我重伤溺水，哦，这样壮士能送我去到苦瓜镇？哦哦，救命之恩，必当忠谢。想不到，丢了一个差事，又捡到另外一个好机会。救了你以后，我不就有新的出路了吗？你就是我命中一个福星啊！哎呀，喂，谢谢你啊！那咱们，你死了。这不关我的事、啊。哈哈哈哈哈哈！哎呀，真是现世报啊！那臭小子没等我把他抓住，就活活的被炸死了，尘世江中。嘿嘿。哎，娇娇，你说那个臭小子这么死了，会不会太便宜他了？嘿嘿嘿哈哈哈哈哈！女儿，这件事呢，你就别再多想了。反正人已经死了，你洗澡被偷看这件事情呢，从今以后呢就会成为秘密，再也不用担心被宣扬出去了。爹，你能不能不要哪壶不开提哪壶？就算是说出去或者宣扬出去，那个大嘴巴肯定是你，你非要这样啊？呃，不不不，这件事情如果需要灭口的话，那就只剩下，嗯，我。嗯你呢，肯定是下不了手，但总不能叫爹自杀吧？再见。哎，娇娇，娇娇，娇娇，别生气了，你放心吧，你洗澡被偷看的事情呢，我是绝对不会宣扬出去的，真的。嗯。
方便多了。没想到，呃，工匠的艺术真是高明啊！要是当大夫的话呢，肯定会财源广进，生意兴隆。哎，没想到我们又见面了。我随时都可以杀你啊，只不过不想让你死的不明不白的。呃，不不不不不是啊，姑娘，你还用剑射了我呢？我又不是故意的，我出门打猎。不把你当成偷果子的山贼了。我很像山贼吗？你呢，比山贼还要恶心，光着身子到处跑，你简直就是暴露狂。呃，不不不，姑娘，我在江边洗澡，哪有人穿着衣服洗澡的啊？你还说洗澡的事啊？哎，对不起对不起，呃，关于洗，我呢？其实可以解释给你听的，呃，那件事情呢，其实是这样。行了，你一说话就乱七八糟的，我更容易上你的当。你还是闭嘴吧啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哦。嗯嗯嗯。哎，啊，请允许在下呢只说两句话哈。好，说吧
啊，其实关于昨天那个意外呢，我只能对姑娘做出最由衷、最由衷的道歉，呃，鞠个躬。希望你大人有大量，呃，能够原谅我，那我就感激不尽了啊。呃，不过反过来说呢，啊、呃，我呢，这屁股上已经挨了你一剑，也算是我得到我的报应了，对吧？这样说来，我们也算是两不相欠，对吧？本姑娘也懒得跟你计较，你可以走了。哎呀，我我这屁股还疼着呢，你这么快就下逐客令了，这不是待客之道啊！嗯嗯，你呢，可以在这儿多待一会儿。好、啊，不过我爹呢，就快打猎回来了。对于昨天的事情呢，他可清楚的很呢。啊，那啊啊,啊，那我就不多打扰了啊，告辞。小娇。<笑>小娇，爹，你回来了啊！嗯，你看看，今天生活真不错，一只野鸡，一只野兔，今晚咱们父女俩可以好好的饱餐一顿了。不好，女儿，啊，屋里面有男人的味道。小心！爹。臭小子！哎，幸会。啊啊啊啊啊啊啊、爹，你别这样！哎呀，你拦着我干什么？我早就说过了，我要把那臭小子双眼挖掉，把他剁成肉泥。哎呀！哎你个淫贼，居然敢偷看我闺女洗澡！我今天一定要让你断子绝孙！哎不，哎哎，爹，走开，快走！说、啊，请听我解释啊！你解释什么？还不赶紧走？走啊！收到，走啊！哎、啊啊啊啊啊啊、放手！啊啊！啊啊啊啊啊就自己进屋喝水啊！我的剑呢？啊，你快点告诉他，我到底是不是假县令啊？哎哎哎哎，别生气啊！哎哎哎，曹捕头啊！啊，麻烦你带我爷爷去我房间休息。我，爷爷你也累了啊。我等会儿跟你解释。好好好，我等会儿跟你解释。你好好教训他。我会，我会，我会，我会。什么玩意儿？啊，你去吧。哎，喂。为什么我变成一个冒牌货了？哎，冷静一点啊！这件事情呢，说来话长。先收起你前面的五千字的狗血前言，说实话。哦，我
，事情就是这样喽。别玩了！哎呀，那不是啦，因为我自幼呢，父母双亡，是爷爷一手把我带大的啊。嗯、他总想着有一天看到自己的孙子呢，可以飞黄腾达。嗯，我好不容易当上了县令，所以我想，既然我当上了县令，我就告诉他喽。啊，我如实告诉他的，是我们欢喜县有两个县令啊。那为什么会这样呢？不过他好像不太相信啊。这很简单的，和他说清楚就好了嘛。走了，哎，千万不要啊！为什么？哇，你这么跟他说，老人家会伤心的吗？那也是啊。嗯不过这样呢，你就成了一个小孙，小孙，我就成了一个骗子。你你怎么会是骗子呢？你是一个善良的人，那不如你索性做一个善良的骗子，把你县令的位子让给我做几天。不可能，我不要这样吧。你也不想看到一个年纪老迈的老人家，希望他孙子飞黄腾达的心愿破灭的吗？那如果以后你什么七大姨八大姑都来了，我这个县令是不是就不用做了？哎。不不不不不不不不，我就跟我爷爷相依为命，我其他一个亲戚都没有了。再说，如果你让给我，如果你让给我这段时间，我会记得，以后我三倍奉还。五倍啊，五倍还可以商量。哎，那我就说给他。别别别别，五倍就五倍。嘿嘿，不过你又怎么样？你这段时间里呢，你好好的配合一下。不要穿帮了！哎，简单的不得了！多谢多谢多谢！哎呀，我就知道你是小孙。娇娇在不在啊？娇娇，吃饭了，点心来了啊！娇娇，起床吃饭了，你还在睡啊？嗯不在房间，跑哪儿去了？此交只应天上有，金童玉女是唯一。此交，此交什么东西啊？今夜最白痴，不见不散。你没安好心眼儿，你何事如此生气啊？你老实告诉我，你是不是整天惦记着我女儿，想打她的主意呢？哎，等等，呃，你你到底要说什么？嗯，证据确凿，你还想狡辩？啊！不是我说你，堂堂正正一个大男人，居然秀秀怕，你恶不恶心呢？哎呀，是挺恶心的。哎呀，对。这么恶心的事情，只有你这么恶心的人才做得出来。那绝对不是我，我平常连缝扣子都有困难，我怎么会袖手帕呢？那这张纸条呢？你有作何解释？还有，今夜最白痴，不见不散。啊，谁写的？谁写的？你还给我装傻？是你？喂，真的不是我呀！要是我写的，我怎么会还在这里呢？
都太过美好了，没想到你还这么浪漫啊！啊，嗯，这个时候你不是应该在里面弹琴吗？怎么会在这儿啊？曹姑娘，嗯，原来是你啊！<笑>小生有礼了，多谢曹姑娘赏脸。也就是说，是你把我约到这儿来的？正是在下，不知道曹姑娘可否满意呀？故弄玄虚。哎，小子都按您的吩咐安排好了，您看还满意吗？我满不满意不重要，关键是我们的教课满意。嗯、啊，嗯，挺好的，公子有意了。哎、啊，那个少爷，哎，等等，马大志，你叫他少爷，难道你就是尼姑问尼坤的公子？哼，没错，我就是尼坤之子，尼为一。哎呀，这是一表人才呀、啊！呃，哎，久仰久仰。哎，少爷，酒席都已经准备好了。哦，啊，那就请曹姑娘一驾吧。嗯，好。我我我不我我。嗯，曹姑娘，快请坐。哇，好丰盛啊！多谢曹姑娘今晚能赏脸光临，薄酒粗食，不成敬意啊！哎，杜大人，请留步啊！你干嘛要拦着我啊？这个筵席嘛，是我们家少爷给曹姑娘一个人准备的，所以呢，他不想任何人去打扰。我觉得您还是……哎，我来都来了，吃顿饭而已，你们少爷不至于那么小气吧？哎呀，我进去了，杜大人。哎呀，你别这样！哎呀，你你你。杜大人，让我进去啊！别这样，小气，算了，别那么小气，哎，让他进来吧。对嘛，杜大人，我都说你们少爷不会那么小气了。哎，谢谢啊，李公子。哎，这叫，不好意思，不好意思，不好意思。哎，哇，好丰盛啊！曹姑娘，为了你我之间的缘分，我们满饮此杯。好，哎，这个酒会乱性嘛，宫门中人出门在外，尽量少喝啊。这一杯我替他喝了，来，请。哎，来呀、啊，干！哎呀，好酒！哎呀，啊！曹姑娘，这是我们冷暖水界新打捞的河豚，其味道光滑香嫩，色香味佳。尝一口，哎，等等，河豚呐、啊，哎呀，一出力不好，很容易中毒的。宫门中人出门在外，少吃为妙，拉肚子，对不起百姓啊！哎，别吃了，别吃了啊！哎，对了，啊，曹姑娘，我之前一直在外游历，没想到这一回来，苦瓜镇竟然变成了欢喜县。昨天见你在街上巡视，街坊们喊你为曹捕头。啊，对呀，啊，曹姑娘呢，就是在我的我的衙门里面服务的职位捕头，对吧？说到昨日，若不是倪公子出手相救，恐怕我早已经凶多吉少了。嗯嗯，来，公子，我敬你。哎，不敢当，不敢当，举手之劳何足挂齿啊！来，我听你。昨天看到倪公子武功不俗，没想到你琴棋书画也是如此的精通，实在是让小女子佩服啊！嘿、hey, ，哪敢哪敢，姑娘气质脱俗，武功高强，在下看来才是真正的才貌双全，难得的美人啊！您过奖了，曹姑娘过奖了，您过奖了，曹姑娘过奖了，您过奖了。<笑>喂，你们有完没完啊？完了吧！我突然间想到
。这最近呢，朝廷颁布了一个清廉政策，他说所有的宫门中人呢都不能接受馈赠啊、宴请之类的。所以啊，曹捕头，就为了避嫌，还是回避一下吧。啊，<笑>现在？喂，你以为我告诉你？我这是命令你啊！哎。哎，走吧，走吧，走吧，走吧，啊！那我先告辞了。哎，不好意思啊。哎，那我的避嫌呢？不好意思，不好意思啊，真的。让他走，让他走啊！曹姑娘，再见，走吧，走吧，啊，再见。杜大人，如果要是宫门中人不能接受外人邀请的话，那您是不是也应该撤了？那我就不一样了，我留在这里呢，就是想看看你到底有什么企图。你什么意思？<笑>喂，正所谓上梁不正下梁歪，你是倪坤之子啊，能是什么善良之辈啊？快说吧，你对曹姑娘啊，到底有什么企图？嗯，<笑>窈窕淑女，君子好逑。你说我能有什么企图呢？哎呀，你、嗯，你回到我们欢喜县，你干嘛要来骚扰我们宫门中人呢？难道你不怕吃官司吗？看来，杜大人很关心我跟曹姑娘之间的事情啊。难道，杜大人也喜欢曹姑娘？哼，我喜不喜欢她？跟你有什么关系？哎，怎么跟我没有关系啊？如果说你也喜欢曹姑娘的话，那今天晚上你的一番举动，我只能把你当做是我为情敌呀、啊。我视你为情敌？谁说的？难道不是吗？不管你有没有视我为情敌，我都觉得没有必要，因为我根本就没有把你放在眼里。<笑>那是因为你有眼无珠。哎，爷爷，你看啊，啊，他父母双亡啊，可是县衙出钱资助他就业的，就是这位卖豆腐的姑娘。麦大人好，你好，这是我爷爷。麦爷爷好，主人生意好啊，哎，生意好。谢谢，谢谢。哎呦，还有他，哎，这位卖菜的大伯，他以前呢身患重病。是我们县衙免费帮他治好的哦，好，好，好，生意好吗？哎呀，麦大人，买的花呀！听说你的儿子给你添了个大胖孙子啊！啊，哎呦，恭喜恭喜，应该的，应该的啊！哎呦，谢谢啊，慢走慢走啊，来，下回再来，谢谢啊！糖炒栗子又香又甜，不甜不要钱啦！哎，知道这是什么地方吗？欢喜县呢？哼，错，这是路口，禁止摆摊儿。嘿，我们几代都是卖糖炒栗子的，都在这里摆摊儿。我为什么不能摆摊儿啊？我说不能摆，就不能摆，立马给我搬喽！哎，哎，这这这，这这不能卖啊！啊！啊！你们干什么呀？走！你们都给我听好了，这乱摆摊位的下场。就是，都看见了啊！你们在干什么呀？我正在履行我的职责。谁给你的职责呀？你在瞭望台上面待腻了。我我我，你你你你你，不说话也挨打呀？就是啊，手都举起来，哪有收回去的道理啊？体谅我一下呀、啊！啊，去看看。哎，让一下，让一下，让一下。对不起，是我管教无方。对不起，对不起啊！是谁干的？谁掀了这个摊子？他乱设摊位
，我合理制止。还说你，你这也叫合理？我呢，早就跟你们说过啊，是不是？百姓呢是我们的衣食父母、嗯，人家在这里摆个摊赚钱容易吗？立即给我滚回县衙，接受惩罚。就是啊，走了，我再打你。嘿，还还有你呀、啊，你自己是县衙中人，这件事呢，你得好好的阻止，对不对啊？不是什么事都需要我亲力亲为的，懂不懂啊？懂不懂啊？哎呦，啊！哎呀。杜大人先到了，我们不能太过分。你今天我不做主，干什么？总之呢，今天都是我管教我的手下，无理啊！回去通通都要处罚啊！大傻，你不用担心啊，今天你的损失呢，呃，都挂在我们县衙的账上啊！你呀，真是个大好人呐！应该的，应该的啊！各位乡亲，听好了，这里是你们的家。以后有人敢在这里欺负你们呢，尽管去县衙找我卖亚糖，我一定帮大家主持公道。好啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，真是个好官呐！怎么的？你这死胖子！哎呀！痛不痛啊？好疼啊！好痛啊！该，谁让你把位子让给胖子了？我该。啊，喂，我，我，哎呀，哎呦，看见了没有？麦大人呐、啊，真是个好官儿啊！大孙子，干得好啊！造福百姓，这是应该的。你现在每天的政务都很忙啊，身体一定要照顾一下。我现在帮你准备了，呃。一个食谱哦，要健身补脑啊，壮胆护肝哎的功效，你吃上半个月啊，保你呀、啊、脑筋清楚，处理事情啊，呃，得心应手。吃吃半个月啊？哎，这食补啊，当然要持之以恒啊。哦哦哦，我知道，你怕每天吃一样的会腻，对不对？爷爷已经帮你准备好了，一三五二四六，保证你每一天不重样。爷爷，家里养的那些小猪会不会饿死啊？哎呀啊，我的孙子啊，你真想得周到啊！那些猪啊，我全卖掉了。现在爷爷有个小金库，还还还有啊，你去县里啊。呃，帮我找个房子。呃，我住在这个县衙，不好嘛，免得被人家讲话嘛。啊！哎哎，喂，你看，我都说你嘛，看着好像挺壮的，你是虚胖啊。呃呃呃呃，爷爷，我没事，就是有点头晕。啊啊，没事就好啊，蹲好。哎哎哎哎哎！哎呀，你来的正好，我正要找你呢。呃，什么事啊？最近你的言行举止让我非常的不爽。那演戏吗？只是演戏而已吗？演戏？我看你是假戏真做吧。我我我告诉你，再这样下去的话，我就让你没戏。哎哎，好好好好好，我什么都同意。你再多忍耐几天吧。啊，不要了，我想过了。我已将你这几天的言行举止都一五一十的记在了本子上。如果呢，你要是辱骂我的话呢，我加息五天；你当众教训我呢，哈哈，厉害了，我加息十天。你说简直是抢劫啊！你可以这样说，我不反对。如果你不同意的话呢，那我们就终止合约喽。哎哎哎哎，好好，哎，我什么都可以答应你。哎，不过有件事我想找你商量一下，对，好一点。一定没好事的，我不同意。你先听我说说吧。好，多好点。哎、嗯嗯嗯啊，说吧。呃，我说了，呃，不知道我们的约定可不可以再延长几天呢？因为我看我爷爷呢，一时半会儿是不会离开的。哇，你这个麦芽糖真是啊，真是贪得无厌呐、啊啊。究竟你和你爷爷两个人是不是商量好了啊？啊就想巧取豪夺，夺取我县令的位置、啊哦？绝对不会的啊。
绝对不会的话，那就绝对不同意。快点打发你爷爷走。哎呦，可是他不走，我也没办法啊。那好啊，那我就将整件事情都告诉他。那么到时候他爱住多久就住多久了。对呃，我爷爷有病，不能受打击的。还以为你有点孝心呢，连咒自己爷爷有病都做得出。呃，不是啊。我爷爷他真的有病的，你不要看他那么精神，其实他很脆弱的，他受不了打击的，一打击呢，随时一命呜呼，到时你背上一个杀人的罪名，那就会一发不可收拾啊！你千万不要冲动哦、啊。看来啊，真的要帮你爷爷来教训你一下。哦哦哦，电，光，呃，毒，龙，钻。哇！挡不住，挡不住啊！我看你能躲哪去！我走，我走，我走！我走我走有种你别跑啊！哎，大爷，哎，大爷，哎，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。哎呀，你在看着我吗？对呀、啊，我看着您呢。啊，那好，那我跟你说两句。刚刚我的一招呢，电光毒龙钻，呃，厉害吗？哎，厉害，太厉害了。做人嘛，这有点脾气是应该的啊。可是要适可而止，就像我一样啊，既给了麦亚糖一点点的教训，啊，也告诉他我是有底线的，神圣不可侵犯的，同时也为自己留点风度，让他知道我是有教养的。呃，你明白吗？呃，明白。那明白还不帮我把那个鞋给捡回来、啊？哎哎哎哎哎！啊，小的给您穿好了、啊。哎，怎么好意思啊？啊、哎，那好吧，没关系的智商还是我自己来吧，一言。喝的吗？哎，你呀，你真不应该这样对我。咱们俩的关系从前一秒已经发生了巨大的变化。我呢，现在是你的救命恩人。切，你唱的又是哪一出啊？啊，你爹是不是叫杜传义啊？你怎么知道的？你的家是不是在兴池镇呢？哦，你调查我，你要不要调查我啊？啊，<笑>这世间的事儿呢，它就是这么巧，这就叫缘分，缘分啊。别那么多废话，把事情说清楚。哎呀，这说来话长啊，这事儿得从二十六年前说起。是挖出来的，竟是一个脚上带着胎记的男娃，就是你，啊！当时你还冲着我诡异的一笑，嗯，不对，我没能力抚养一个小娃娃，我就把你卖给了当地的一家大户人家。这边请。哎呦，哎呀，哎呦，怎么样？这娃娃不错吧？不错不错，要不是我走投无路啊，我才不会把它卖给你们呢。行行行行，哎，一看这娃就金
机灵啊！<笑>哎呀，你放心吧，我一定好好养它。我可是精挑细选啊，方圆几百里我都打听了，我挑了一个当地最有钱的人家，你爹，他开钱庄的，错，他是卖包子的。嗯、呃，不可能，他明明是钱庄的老板。你编呢？你再编，你继续编呢？那你脚上的胎记总不会有错吧？好你个过百遍！我真是低估你编故事的能力了。当你看到这个胎记之后，你居然编了这样一个故事出来，我真是服了你了。我没编，你确实是捡来的，你才是捡来的。哎呦！这个你弄。漂亮姐姐，漂亮姐姐，漂亮姐姐。嗯，咱们去那边看看。你是在叫我吗？嗯。给你。哇，好漂亮的花啊！可是姐姐没带钱，不能给你买啊。送给你的，不要钱。送给我？那这个花是谁送给我的？大哥哥让我送给你的。大哥哥？那好，你看这个。哪一个大哥哥？就是那边那个大哥哥。一公子，你的客人到了。曹姑娘，倪公子啊，我还以为是谁呢。啊，来，快请坐。嗯。哎呀，上次。在最白池一句，未能尽兴。对此，我一直是耿耿于怀啊。今天特邀姑娘来此雅叙，正为弥补当日之憾呢。啊，原来如此啊！那天我先行告退，实在是扫了你的雅兴，真是不应该，对吧？<笑>曹姑娘相信缘分吗？什么缘分啊？在没有遇到曹姑娘之前，我也不相信缘分。可是当我看到曹姑娘，我就相信我的缘分到了。你知道那种感觉吗？呃，不不不。那天在街上，我看到你第一眼，我就喜欢上了你。你，你有话好好说，你快放开我！哎，不，你先听我说。哎呦，倪公子啊，我已经敬你为师，我的救命恩人，但是救命恩人也不能让你对我这样的无礼呀、啊！不不不不不不，我爱你都来不及，我怎么会对你无礼呢？曹姑娘，曹姑娘，曹姑娘，你看，这是我昨天晚上为你精心挑选的礼物，虽然都是一些俗物，但是也代表了我对你的真心呐、啊。请你收下，倪、呃、公子，这个东西实在是太过贵重了，叔本姑娘无法收下，我还有公事要办，先行告退，再见。站住！哼，曹姑娘，嗯，也许你不知道，我倪唯一从来没有对任何姑娘做过如此表白，你千万不要敬酒不吃。吃罚酒。
！你是我的，你是我的，谁也别想跟我抢！哎呀，儿子儿子，都是你的，都是你的，慢慢砸，小心别砸到花花草草就好了。我带你娘先出去啊！哎哎，夫人，走走走，快快快走快走！哎呦，夫人，夫人，哎呦，夫人，来来来来来来来来，哎，别哭了，别哭了，夫人，我的宝贝啊，来来来，夫人，我的宝贝儿，稍安勿躁，我给你倒杯茶压压惊啊。哎，要说儿子都是让我给宠坏了，这么优秀的儿子，这脾气偏偏如此暴躁。哎，夫人，暴躁归暴躁，但他肯定不会无缘无故的发火啊！啊，你说什么事儿，把他给刺激成这样了啊？你问我啊？对呀、啊，那我问谁啊？好吧，夫人喝茶。哎，你，呃，啊，什么事儿啊？什么事儿啊？啊，这是您要的东西。哎，这是最近，呃，最近开销的账本。啊，这是少爷的账单。这是订酒席的二十两，买烟花的三十两。呃，这是买花的一两，这是买胭脂的啊。才回来两天。居然花了我六十万！夫人，儿子花的钱你打我干什么呀？我不打你，难道打儿子吗？有道理，马大帅，哎，老爷，是你拿老爷板，死去吧你！是啊，呃，哎呀，既然都被你看出来了，好吧，那我告诉你，其实呢，我在想啊，如果我不是我父母亲生的，那我以后该怎么面对他们呢？原来是因为这个呀，嗯，你不会真的相信郭百变所说的了吧？哎，我也知道一个江湖骗子的话是不能够尽信的。那有什么好怀疑的呀？你可别忘了，昨天那个老滑头可是刚刚挨了顿打。以后肯定不会胡说八道了。哎，可是他言之凿凿的，万一是真的，你你不会明白的。你在说什么呢？什么我不会明白啊？嗯。虽然呢，我的父母对我宠爱有加，可是我们不是太亲近。哎，所以你才怀疑，你不是你爹娘亲生的吗？就是没想到，这句话居然是从郭百变的口中说出来的。这郭百变平常看上去庄头鼠目的，没想到骗起人来还一套一套的。正因为如此，我就更加难以分辨他的话是真还是假。嗨，这有什么难的呀？你既然想知道真相，回去问问你爹娘不就知道了吗？啊？嗯，这样去问他们不太好吧？这有什么不太好的？万一要不是这样，你就拿胡说八道的郭百变做由头呗，啊？嗯。来，拿这儿。没事吧？啊？没事。不知道怎么了，我估计啊，是谁在背后说我坏话呢？哎，让我逮着他，逮住我一定揍他。哎哎哎，不用了，留着用吧。干嘛？拿着？不是，就送给你吧。哎呦，拿着。哎，这。哎
Ach, und...这是何意啊我们呼来喝去也就算了真的我真的没骗你呀何时动身又去多久安心去吧你我想问你一件事情